bienvenidos a mi canal, por si no me conocen me llamo Romina Pegoraro Estoy muy feliz porque hoy voy a contarles el segundo libro de las novelas de L.J. Smith En el video pasado estuvimos leyendo este, les estuve haciendo el resumen de Despertar Y bueno, acá les muestro mejor la portada porque la verdad es que el internet no las encontré en buena calidad Espero que disfruten tanto conflicto como lo disfruté yo Empecemos con el video Retomando donde lo dejamos con el primer libro llamado Despertar el segundo libro llamado Conflicto empieza con Elena parada en el cementerio y gritándole a Damon para que le responda. Cuando él aparece, ella lo acusa de ser el responsable de la desaparición de Stefan. Damon le dice que debe olvidar a Stefan y usa sus fuertes poderes para tratar de conquistarla. Ella resiste y Damon le promete que será suya cuando llegue el gran invierno. Y antes de irse, Damon confiesa que mató a Stefan la noche anterior. Sin estar convencida de que Stefan está muerto, Elena se propone encontrarlo. Entonces Elena intenta irse del cementerio, pero Damon con sus fuertes poderes psíquicos invocó una tormenta de nieve, a lo que Elena casi se congela, pero por suerte sus amigas Bonnie y Meredith llegan al rescate donde la encuentran en el camino y se van juntas a casa. Elena estaba molesta con todos porque nadie creía en la inocencia de Stefan. Una vez en su casa, se encontró con su tía y su pareja, además de estar presentes Bonnie y Meredith. Elena sentía que todos estaban en contra de ella. Matt también apareció y Elena estaba esperanzada. Matt había ayudado a salvar a Stefan en la fiesta, pero hoy le devolvió una mirada fría y la inquietud que aparecían en sus ojos eran solo por ella. Entonces Elena le dijo, ¿Qué haces aquí? ¿Mantener tu promesa de cuidar de mí? En la mirada de Matt se notaba el dolor, y él simplemente le dijo que iba a intentar cuidarla de todos modos, pero Elena no quería saber absolutamente nada y básicamente lo echó de la casa. Meredith, Bonnie, Judith y Robert intentaron mantener una conversación mientras comían, pero Elena fue incapaz de comer y no quiso hablar. La única persona que no se sentía abatida era la hermana pequeña de Elena, Margaret con un optimismo propio de una niña de 4 años y le ofreció a Elena alguno de sus dulces de Halloween. Después de la cena, Robert insistió en quedarse a dormir y se quedó en el sillón. Bonnie y Meredith también preguntaron si se podían quedar a dormir y ahí es cuando Elena se da cuenta que todo estaba planeado para que ella no dejara la casa. Elena estaba muy enojada y una vez que están las tres en la habitación empieza una conversación donde Bonnie y Meredith le explican que pueden confiar en ellas, que a pesar de no saber la historia completa, siempre la van a apoyar. Bonnie se pone demasiado triste y a llorar, entonces Elena entra en razón y se disculpa con sus amigas. Elena decide contarles que hay ciertas cosas que simplemente no puede decirles, pero que Stefan no mató al profesor, y sabe quién lo hizo, y es la misma persona que atacó a Vicky y que también mató al perro de Bonnie. Bonnie estaba sorprendida por lo que dijo Elena. Ella se disculpa diciendo que lamenta mucho lo sucedido. Las chicas se preguntan por qué Elena no llama a la policía, pero ella les explica que la policía no puede enfrentarse a esta persona y que traten de confiar en ella. Elena le pide a Bonnie que use sus poderes psíquicos para encontrar a Stefan. Y Bonnie pensó que Elena ya no creía en estas cosas, pero Elena mencionó que aprendió algunas cosas últimamente y que necesita su ayuda. Bonnie estaba muy nerviosa, pero lo único que dijo es Necesitamos unas velas Antes de empezar, Bonnie dio algunas indicaciones No hablar y solo pensar en Stefan Nada más Bonnie entró en la mente de Stefan y empezó a describir el lugar donde estaba Como un lugar frío donde había piedras y un poco de agua Y tampoco había aire Elena no le hizo caso a las indicaciones de Bonnie y empezó a hablarle a Stefan Meredith le pidió que parara, y entonces de repente, Bonnie mira a Elena fijamente a los ojos y habla con una voz distorsionada. Era la voz que habían escuchado aquella vez en el cementerio, cuando las tres estaban escapando de algo que las estaba siguiendo. La voz empezó a decir, Elena, no vayas al puente, es la muerte Elena, tu muerte te aguarda allí. Inmediatamente Bonnie se desplomó y Elena empezó a gritar preocupada. La voz de Bonnie era débil y temblorosa, pero era la suya. No recordaba lo que acababa de pasar, solo que estaba describiendo dónde estaba Stefan, y después todo se apagó. Bonnie ya estaba mejor y todas decidieron seguir adelante con el plan. A Elena se le ocurrió que podrían ir al puente y por fin enfrentar al asesino. 
El viaje en coche hasta el otro extremo del pueblo fue bastante tenso. Cuando pasaron por las afueras del bosque, Elena recordó el modo en que las hojas se le había lanzado en el cementerio, más que nada las hojas de roble. Bonnie, ¿tiene algún significado especial los robles? ¿Tu abuela mencionó algo sobre ellos alguna vez? Preguntó Elena. Bueno, eran sagrados para los druidas. Todos los árboles lo eran, pero los robles eran los más sagrados. Pensaban que el espíritu de los árboles les proporcionaba poder, le contestó Bonnie. Recuerden que los antepasados de Bonnie eran los druidas y ella heredó sus habilidades psíquicas y místicas. Una vez que llegaron al puente, una silueta apareció y estaba muy cerca de ellas. Las tres estaban aterradas y se escondieron. Elena pensó en salir y por fin enfrentarse al asesino, pero no podía, jamás había estado tan asustada. La silueta se acerca cada vez más y las tres se dieron cuenta que era Matt. Y Elena, enojada, le pregunta qué hace aquí. Resulta que Matt jamás se había ido, permaneció en su auto, el cual estaba estacionado cerca de la casa de Elena. Él vio que las tres escabulleron y decidió seguirlas. A las tres casi les agarra un infarto, pero al mismo tiempo estaban aliviadas. Las chicas comienzan a hablar sobre Stefan y la descripción del lugar. Prácticamente habían olvidado que Matt estaba allí. Matt se da cuenta que la descripción coincide con un pozo y que podría estar en alguno que esté abandonado. Le comentó a las chicas que podría estar en la granja del bien Francher y no está equivocado porque cuando llegaron se dieron cuenta que Stefan estaba ahí. Todos lucharon por sacarlo y lo lograron. Stefan estaba inconsciente y todos tuvieron que cargarlo hasta el auto. Cuando llegaron a la casa de Stefan, Matt, Bonnie y Meredith insisten en que Stefan necesita ayuda médica, pero Elena se niega. Al final acuerdan en que la hermana de Bonnie puede revisarlo. Elena insiste en que los tres vayan a buscarla. Cuando por fin están solos, Elena insiste en que Stefan beba su sangre para ayudar a fortalecerlo, pero se niega. Elena sigue insistiendo y finalmente Stefan bebe su sangre. Stefan no podía recordar quién lo atacó, pero Elena estaba segura de que fue Damon. Un día después, todos vuelven a la escuela y un nuevo profesor de historia europea aparece. El reemplazo es Alaric, quien inmediatamente anima a todos los estudiantes a hablar sobre sus experiencias aterradoras. Se le pide a Bonnie que hable sobre cómo encontró el cuerpo del profesor, y ella se derrumba. Stefan sospecha de este comportamiento poco docente, y Alaric invita a todos los estudiantes a una reunión en su casa por la noche para seguir hablando del tema. A la noche, todos estaban en la casa de Alaric. Bonnie se encuentra con un chico atractivo, quien coquetea con ella y se besa. Cuando aparecen Estefa y Elena, Bonnie se da cuenta que todo el mundo piensa que Stefan es un asesino. Elena se da cuenta que Damon estaba presente en el lugar. Se hacía pasar por un estudiante universitario que estaba de vacaciones, bajo el nombre Damon Smith, que justamente es un gran amigo de Sue Carson, una de las compañeras de Elena. Stefan y Damon se miran mutuamente, pero Elena interrumpe antes de que se arme una pelea. Teme que el objetivo de Damon sea que Stefan parezca violento, y por lo tanto, el asesino del profesor Tanner. Más tarde, al salir de la casa, Elena encuentra un trozo de papel en su bolso con una frase de su diario íntimo robado. Además, le advierte a Bonnie y Meredith que Damon Smith es el asesino, y Bonnie preocupada le cuenta que lo besó. Porque sí, el chico con el que estaba coqueteando Bonnie era Damon. En el camino a casa, Stefan le explica los poderes y habilidades de un vampiro y cómo la verbena podría protegerla de Damon. Al llegar a su casa, él se relaja y Elena lo abraza, donde le dice que cierre todas las puertas con llave y que no las vuelva a abrir. Mientras tanto, Vicky Bennett ha regresado a la escuela, pero se comporta de manera irracional, desnudándose en la cafetería y tratando de atacar a Tyler. También empieza a gritar que Elena es mala persona. La policía tuvo que intervenir y sacarla de la escuela. Luego Stefan le pide a Matt si le puede prestar su auto para buscar unas flores para Elena. Matt duda de él, así que lo acompaña. En el camino, hablan sobre la verbena por primera vez. Y en siglos, Stefan siente que ha ganado la aceptación sin que Matt sepa la verdad sobre él. Elena pasa la noche en la casa de Bonnie, donde sueña placenteramente con Damon donde ambos bailan juntos. Pero luego de ese sueño encantador, Elena se despierta abruptamente y encuentra un cuervo en la habitación y marcas en su cuello. Ahí es cuando se da cuenta que lo invitó a entrar a la casa de Bonnie, 
y que Damon la había mordido y tomado su sangre en contra de su voluntad mientras ella dormía. Stefan llega ahora más tarde con la verbena que la va a proteger, pero Elena no le cuenta nada sobre su experiencia con Damon, porque quiere evitar una confrontación entre los dos, porque sabe que con sus poderes débiles, Stefan va a perder. Elena, Bonnie y Meredith se disponen a encontrar a la persona que robó el diario de Elena. Elena está muy preocupada porque ha escrito algunas cosas que pueden perjudicar a Stefan si alguien lo lee. Al principio está segura de que era Damon, pero luego se da cuenta que puede ser Caroline Forbes. Elena la sigue en el almuerzo, donde Caroline va a un aula vacía, donde escucha cómo ella y Tyler discuten en cómo usar el diario en contra de Stefan y Elena. Su plan es esperar hasta que elijan a Elena para interpretar al espíritu de Fells Church durante la ceremonia anual del Día del Fundador. Caroline también será elegida para desempeñar un papel ese día y cuando llegue su turno se va a subir al escenario y va a leer en voz alta el diario de Elena a la multitud. Caroline y Tyler creen que la declaración de Elena en su diario de que Stefan tomó su cinta de cabello del cementerio el día que atacaron al vagabundo será suficiente para demostrarle a la policía que Stefan es el asesino. Elena, Meredith y Bonnie deciden entrar a la casa de Caroline para recuperar el diario, antes de que pueda usarlo en el día del fundador. Cuando Caroline y su familia regresan a casa se ven obligadas a escapar sin haber encontrado nada más que el diario de Caroline. Elena, sin embargo, no puede llegar a la puerta a tiempo y termina en un balcón del segundo piso. Damon, que siempre estuvo espiando, la ayuda para evitar que la atrapen. Una vez más, le sugiere a Elena que estaría mejor con él que con Stefan. Y una vez más, ella lo rechaza. Esta vez, la verbena derrota el intento de Damon de influir en ella con sus poderes. Damon le dice a Elena que si ella le diera un poco de su sangre, recuperaría el diario. Elena salta del techo para demostrarle a Damon que preferiría estar muerta que soportar su presencia, pero Damon la rescata antes de que caiga y muera. Luego salta con ella al suelo y le dice que le ha hecho un favor y que la cobrará la próxima vez que la vea. Luego de esto cambia su forma de cuervo y se va volando. Días después llega Acción de Gracias y Judy prepara la cena, donde invitan a Matt y Bonnie. Obviamente el novio de Judith, llamado Robert, estaba presente y llegó con un invitado sorpresa, Damon Smith. Cuando la hermana pequeña de Elena, Margaret, aparece con su nuevo gatito blanco, Elena agarra el gatito y lo pone cerca de la cara de Damon, sabiendo que los animales a menudo sienten la naturaleza de un vampiro y se vuelven hostiles. El gatito bebé grita y corre de la habitación lo que hace que todos se pregunten por qué Elena arroja gatos a la cara de los invitados. Después de la cena, Damon se va, pero Elena sabe que ahora tiene una invitación para que pueda entrar a su casa y puede regresar cuando quiera. Está a punto de pedirle ayuda a Stefan a pesar de su temor de que se enfrente a Damon y pierda la pelea, pero se da cuenta de que su casa en realidad fue construida en dos partes. La primera parte fue construida antes de la guerra civil, y la segunda parte fue después. Aunque Damon fue invitado a una parte, su dormitorio está del otro lado de la casa. Como era de esperarse, esa misma noche Damon aparece, tal y como esperaba Elena. Pero cuando no puede entrar a su habitación, amenaza con entrar a la habitación de Margaret. Y Elena sale de su habitación para proteger a su hermana pequeña. A la mañana siguiente se despierta en su dormitorio. Se encuentra sorprendida de que Damon no la haya convertido en vampiro, pero está débil y mareada por la pérdida de sangre. Más tarde, cuando se encuentra con Stefan, le cuenta todo sobre su diario y cómo Caroline planea usarlo en su contra. Stefan últimamente se estaba preguntando por qué Elena ha estado tan preocupada y se siente aliviado a que no se debe porque él es vampiro. Stefan promete no irse de la ciudad y enfrentar la situación juntos. Luego de ver su sangre, Stefan le propone matrimonio a Elena y le ofrece el anillo de Catherine. Elena acepta, pero dice que el compromiso debe mantenerse en secreto porque todavía tiene 17 años y la tía Judith cree que Stefan ha sido una mala influencia para Elena. Como sabemos, en este último tiempo Elena ha perdido bastante sangre y en ocasiones ha bebido la sangre de Stefan y Damon. Como resultado, está algo aturdida durante la ceremonia del Día del Fundador. El último plan es que las amigas de Elena le roben el diario a Caroline, porque no podrá llevarlo con su traje. 
pero Caroline no es tonta y planea utilizar un bolso que vaya con su vestido de época y así tener encima el diario en todo momento. Llega el momento de que Caroline suba al escenario y saca el diario para leerlo, pero algo raro sucede. Caroline descubre que trajo su propio diario y se queda muy confundida. El público está igual y los profesores miraban a Caroline con desaprobación. Al irse, Elena y otros estudiantes suben al escenario y desde allí se da cuenta que Damon se encuentra en la audiencia. Damon los había salvado y había recuperado el diario de Elena. Ella va a preguntarle su motivo y se niega a creerle cuando dice que fue para sus propios fines. Luego de la ceremonia, la tía Judith anima a Elena y a Damon a pasar más tiempo juntos. Porque sí, la tía Judith ama a Damon. Elena se enfurece y cree que Damon está influyendo en su tía. Elena comienza a gritar que se va a casar con Stefan y le muestra el anillo, momento en el que Damon se enoja y se va. La tía Judith le prohíbe a Elena casarse con Stefan, pero ella se va y agarra el auto de Matt para ir a la casa de Stefan. Al llegar se da cuenta de que Stefan no está y al tratar de irse se da cuenta que la tormenta se avecina y una gran lechuza blanca comienza a seguirla. Ella le grita a Damon que la deje en paz y comienza a manejar por el puente mientras acelera hacia un lugar seguro. Pero lamentablemente, Elena pierde el control y choca el auto. El puente está destruido y Elena comienza a ahogarse. Mientras tanto, Stefan se enfrenta a Tyler, Caroline y varios de los amigos de Tyler en una fábrica. Cuando Bonnie y Meredith lo encuentran, Bonnie se da cuenta, gracias a sus poderes, que Elena se estaba ahogando en el puente. Los tres corren para salvarla, pero ya era demasiado tarde. Stefan les dice a las chicas que vayan a buscar a la policía. Desbastado por lo ocurrido, Stefan se propone suicidarse para poner fin a su dolor. Pero antes de hacerlo, regresa a la fábrica y bebe la sangre de todos los amigos de Tyler, aunque no mata a ninguno, y Caroline se encontraba aterrada. Ahora Stefan usa sus nuevos poderes para convertirse en un halcón y encontrar a Damon. Esto se debe a que la sangre humana lo fortaleció como vampiro y sus poderes surgieron. Afirmando que Damon cometió un error al no matarlo a él y a Elena juntos, Stefan lo ataca. Comienza una gran pelea y a lo lejos Elena se levanta confundida, escuchando que están atacando al hombre que ella ama. Con toda su fuerza se levanta y se dirige a salvarlo. Y así finaliza el segundo libro llamado Conflicto.